ഗാൽവാനിക് സെൽ റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അഥവാ വോൾട്ടൈക് സെൽ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്രിയാശീലം വ്യത്യാസമുള്ള ഏത് രണ്ട് ലോഹങ്ങളും ഗാൽവാനിക് സെൽ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം ആനോഡായും ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹം കാഥോഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആനോഡ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാഥോഡ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആനോഡിന് ഓക്സീകരണവും കാഥോഡിന് നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമാക്കാം ഇവിടെ സിങ്കും കോപ്പറും എടുത്ത് ഒരു സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവാനിക് സെൽ നിർമ്മിക്കുന്നു സിങ്ക് കോപ്പർ എന്നീ ലോഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏത് ലോഹലായനിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് ലായനികൾക്കും ഒരേ ഗാഢത അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലും കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലും മുക്കി വയ്ക്കുന്നു ശേഷം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ റോഡുകളെയും ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹമുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർണ്ണമാവാൻ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കൂടി നാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വിശദമാക്കാം ഇവിടെ ക്രിയാശീല ശ്രേണി പരിശോധിച്ചാൽ സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് ആയതിനാൽ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷനും കോപ്പറിന് റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ZN ഇൻ ഗിവ്സ് ZN ഇൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ് സി യു ഇവിടെ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് വഴി സി യു എസ് എഫ് ഒ സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുന്നു ഇവിടെ കോപ്പറിന് നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ സി യു എസ് എഫ് ഒ സൊല്യൂഷനിലെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി കോപ്പർ ദണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണമായ സമവാക്യം ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലുകളിലും നടക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ZN ഇൻ ഗിവ്സ് ZN ഇൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ് സി യു ഓൺ എഡിഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ZN ഇൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ് ZN ഇൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് സി യു ദ ഫോർ ZN ഇൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് ZN ഇൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിരന്തരമായി ഒഴുകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അതായത് ഇവിടെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു ഇനി മറ്റൊരുദാഹരണം കൂടി പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ കോപ്പർ സിൽവർ എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗാൽവനിക് സെൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ക്രിയാശീല ശ്രേണി അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോപ്പറിന് സിൽവറിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആയതിനാൽ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷനും സിൽവറിന് റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കോപ്പർ അതിൻ്റെ ലായനിയായ സി യു എസ് ഒ ഫോറിലും സിൽവർ അതിൻ്റെ ലായനിയായ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിലും മുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിൽ സിൽവറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണും സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടുവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലുകളിലും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം കോപ്പറിന് ക്രിയാശീലം കൂടുതലായതിനാൽ സി യു ഹാഫ് സെല്ലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സി യു ഗിവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നൽകുന്നു സിൽവറിന് ക്രിയാശീലം കുറവായതിനാൽ അവിടെ നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ സിൽവറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 
പ്ലസ് വൺ ആയതിനാൽ രണ്ട് സിൽവർ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് വേണം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗിവ്സ് ടു എ ജി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലിലും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഈ സെല്ലിൽ കോപ്പർ ആനോഡായും സിൽവർ കാഥോഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ഈ സെല്ലിലെ പൂർണ്ണമായ രാസപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലിലെയും രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുക സി യു ഗിവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗിവ്സ് ടു എ ജി ഓൺ അഡിഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗിവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ ആനോഡിന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കാഥോഡിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും ആണുണ്ടാവുക ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ആനോഡിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ കാഥോഡിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ രീതി അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്ന ദിശയ്ക്ക് എതിരായാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ സങ്കല്പിക്കാറ് അതായത് ഇവിടെ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും 